Hello my dear friends, welcome to Kuti Marsh. In the class, we have a exercise. So, we have a lot of exercise. One exercise is exercise. This is exercise. This is the first question. This is the first question. This is the first question. This the first uh, this is the English textbook. We have a Malayalam textbook. We have a Malayalam textbook. So, English or Malayalam textbook. We have English English Malayalam textbook. Okay, no problem. They, the the first term of an arithmetic sequence is 1, and the sum of the first 4 terms is 100. Find the first 4 terms. So, some more simple. We have the time. The first time we have to do the sum of first four times. That is the sum of the first four times. So, we have to do the sum of the first four times. So, we have to do the sum of the first four times. So, we have to do the sum of the first four times. So, we have to do the sum of the first four times. So, we will do common difference. So, we will the common difference. So, we will do the common difference. So, we will do the common x2 plus x3 plus x4 is equal to 100 and the natural. This is a very good thing. 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 This is a if you want to see the video, please see the video. If you want to the video, please see the video. If you want to see the video, please see the video. So, we have x1 plus x2 x2 plus x2 plus x2 plus x2 plus x2 plus x2 x2 plus x2 plus x2 x2 plus D and X2. So we have X2 and X1 plus D and plus X3 and X2 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 X1 and X1, 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 X1. So X1 plus X1 plus X1 plus X1 or another 4X1. Then plus. If you have D at Ren under, if you have So So 4X1 plus 6D is equal to 100 number. Other one and Okay. X1 and the 1 So we have 4 into X1 and 4 into 1. Plus 6D is equal to 100. That is 4X1 plus 6D is equal to 100 minus 4. If 4 into 1 and 4 is 4, we will just 100. If it is plus 4, I don't know. If it is plus 4, it is minus 4. So 6b is equal to 100 minus 4. That is 6. So d is equal to 100 divided by r. So 100 divided by r. Okay, just turn it over. 100 divided by r. So 100 divided by r. So, we will do this. We will do this. We will do 
ആറതോണ സോ പതിനാറ് സോ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്ന് പറയുന്ന അത്രയായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശ്രേണി എഴുതണം അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ അത് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എക്സ് വൺ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ പൊതുവ്യത്യാസം ഇതല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം ഈ പൊതുവ്യത്യാസമായ പതിനാറ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു സോ വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്തത് എന്താണ് ഈ വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീനിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ കൂടെ കൂട്ടുന്നു അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ ഒന്ന് വരും പതിനാറ് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴ് ഇവിടെ പതിനാറ് ഒന്നും പതിനേഴ് പതിനേഴിൻ്റെ കൂടെ പതിനാറ് പതിനേഴും പത്തും ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴും ആറും മുപ്പത്തി മൂന്ന് സോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും പതിനാറും മുപ്പത്തി മൂന്നും പത്തെത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നും ആറും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പതിനേഴ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേണിയാണ് സോ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അറ്റ്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ സം ഓഫ് ദി ടേംസ് ഓൺ ദി ടു എൻസ് ആൻഡ് ദി സം ഓഫ് ദി ടേംസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ആർ ദി സെയിം അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നാല് അടുത്തടുത്ത നാല് പദങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവയിൽ ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതും നടുക്കത്തെ രണ്ട് പദങ്ങൾ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന തുകയും തുല്യമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ശ്രേണി എഴുതുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ നടുക്കത്തെ പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും നാലും കൂട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒന്നും നാലും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് അത്ര കിട്ടും അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ അത്ര കിട്ടും അവിടെയും അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ പറയാനല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിത് മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ഇത് നമ്മളൊരു ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന പോലെ എക്സ് വൺ എന്ന് എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ പദം എങ്ങനെ എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ പദം നമുക്ക് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഡി എന്നെടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ പദം എങ്ങനെ എടുക്കാം അതിനെ നമുക്ക് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡി എന്നെടുക്കാം നാലാമത്തെ പദമോ അത് ജസ്റ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ആണ് പ്ലസ് അവസാനത്തെ പദം എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് വണ്ണും കൂട്ടി അത്ര കിട്ടും ടു എക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്ത് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കും സോ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നടുക്കുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കാം നടുക്കുള്ള പദങ്ങൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് വണ്ണും കൂട്ടി അത്ര കിട്ടും ടു എക്സ് വണ്ണ് കിട്ടും സോ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഡി ഉണ്ട് സോ ഡി പ്ലസ് ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് കിട്ടും സോ ത്രീ ഡി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും കൂട്ടിയപ്പോഴും ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്ന് കിട്ടി നടക്കുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയപ്പോഴും ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്ന് കിട്ടി സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും കൂട്ടിയാലും നടുക്കത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും തുല്യം തന്നെയായിരിക്കും ആ തുക എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ 